Hey, muy buenas a todos, en un nuevo video y les traigo una nueva noticia que pues serían las licencias, ligas y equipos que pues hasta ahora están confirmados en el nuevo EAFC 24, el nuevo FIFA, que pues bueno, ya como saben, esa licencia ya la perdió Sport, ya no se va a llamar FIFA, que pues sería pues la licencia más importante pues hasta ahora que pierden el nombre del FIFA. Y pues bueno, antes de comenzar, pues no olviden suscribirse al canal. Si no quieren perderse más noticias de este tipo de Sports FC, pues no olviden suscribirse al canal, que voy a estar subiendo noticias semanales o diarias, dependiendo de cuántas vayan saliendo en estas fechas. Y pues bueno, vamos a empezar ya con estas licencias del FIFA, 20, bueno, del FIFA 24, les voy a decir así porque pues ya estoy acostumbrado. Pero pues después de haber perdido la licencia del nombre, pues aún todavía cuentan con más de 19 mil jugadores con licencia completa, 700 equipos y 30 ligas hasta ahora, que pues estoy grabando esto en junio, 26 de junio, así que pues todavía podrían llegarse a sumar o inclusive tal vez hasta restar licencias, dependiendo de cómo le vaya allí a EA Sports. Pero pues bueno, ya les voy a ir mencionando hasta ahora las licencias que pues se han ido confirmando hasta ahorita, que pues lo han ido confirmando pues como por cuentas de Twitter a la hora de que anunciaron el nuevo nombre del FIFA, que pues se fueron ahí sumando equipos, incluso también ligas, como creo que la Premier League también lo confirmó. Se puso como partner oficial de Lea Sports. Y pues bueno, algunas de las ligas que ya están confirmadas hasta la fecha, pues sería la Liga Argentina. Y pues luego también está la Liga China, la Liga de Inglaterra, la Premier League. Como ya, la, ya conocen, la Premier League es uno de los partners más importantes de, de Lea Sports. Luego pues también la Liga de Inglaterra, la segunda división. La de las ligas femeniles, pues también está la Liga de Inglaterra Femenil, que eso también ya estaba pues en el FIFA 23. La Liga de Francia, la Liga 1. La Liga de Francia también Femenil, que también pues si no saben, en, en este FIFA 23 o en el FIFA 23 ya estaba también la Liga Femenil Francesa. La Liga de, de Alemania, la Bundesliga, que también va a seguir licenciada. La Liga de, de Alemania, la Serie A Italiana también va a seguir licenciada. La Liga de Corea del Sur, la Liga de Holanda. La de Polonia, que puede estar o sea, un poquito ligas un poquito más me que pues casi no se utilizan. La Liga de Portugal también pues va a seguir con, va a seguir licenciada. La Liga de Rumanía. La Liga de Arabia Saudita también, que pues ya saben que ahí está el bicho. También están yendo muchísimos más jugadores a esta liga, como Koulibaly, Kanté, Benzema. Muchísimos jugadores que están llegando a la Liga Árabe. Luego pues también otra que sigue licenciada pues sería la Liga de Escocia. La Liga Santander, como ya saben, inclusive pues yo creo que estas seguirán con, con sus paquetes de transmisión, los estadios y todo ese tipo de cosas la MLS también que pues sigue li completamente licenciada y pues algo que también creo que esto sí sería nuevo sería la liga femenil de, de Estados Unidos que pues creo que también esto ya está confirmado que pues va a salir esta liga femenil de Estados Unidos y pues otros torneos importantes que ya saben que salen en el FIFA y que van a seguir licenciados para este nuevo FIFA 24 pues son la Champions League, la Europa League, la Conference League la Champions League de mujeres también, la Libertadores y la Sudamericana que pues eso también creo que han sacado algún comunicado de que van a seguir licenciados durante los próximos cinco años así que puede ser bastante bien para los jugadores de Sudamérica que les interesen la Liga Libertad la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana aunque pues luego también hay algunas ligas que pues no están completamente licenciadas de ahí abajo de Sudamérica pero pues ya con esas dos competiciones pues está bastante bien, le da muchísimas más opciones de jugar con sus equipos y pues serían las ligas que hasta ahora están confirmadas, las licencias que hasta ahora están confirmadas en este nuevo FIFA 24, que pues como ya lo sabrán pues imagino que las licencias también pues de los estadios seguirán todos los de la Liga Santander, los de la Premier League, los de la Bundesliga, creo que también ya estaban algunos y pues imagino que también seguirán con los paquetes de transmisión como la Premier League, la Liga Santander, que pues de estas creo que sí estaban todos, la Serie A, la Liga Francesa también. Y pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Esas son las licencias que hasta ahora están confirmadas en este nuevo OEAFC 24. A la espera de, pues, de tener más, espero que se sumen algunas otras licencias que pues para los mexicanos, yo que soy mexicano, creo que la Liga Mexicana no, no creo que la vayan a conseguir otra vez. Yo creo que eso ya la dejaron tirada y pues va a ser muy complicado que se la quiten a, ahora a Konami o que o bueno también pues se tendrán que esperar hasta que se termine su contrato y pues bueno eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal si quieren si no quieren perderse más noticias de Lea Sports FC y pues bueno espero que haya sido de su agrado si ha sido así no olviden darle like y no olviden suscribirse para más y nos vemos en el siguiente video